അല്ല ഈ ബി എസ് നീലകണ്ഠനെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി രാഘവൻ മുഖേന ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കോപ്പി കിട്ടിയത് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് എ സി മൊയ്തീന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ജെയിംസ് മാത്യു തന്നതല്ല ഇനി അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട എ സി മൊയ്തീൻ കാരണം അദ്ദേഹം എ സി മൊയ്തീൻ തന്നെ എഴുതിയ കുറിപ്പടിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് രേഖകൾ കൈമാറുന്ന നേരത്തെയുള്ള മന്ത്രിസഭ കുറിപ്പ പിന്നെ കുറിപ്പടക്കം നമുക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധവും പിന്നെ അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമാണെന്ന് ഇതിനകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരമാണ് ഇത് കെ ടി ജലീൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമനമല്ല ഇത് കൂടിയൊരു ബാലകൃഷ്ണൻ രാഘവൻ മുഖാന്തരൻ നടത്തിയതാണ് അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജെയിംസ് മാത്യു അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെയും ഫിനാൻസ് വകുപ്പിൻ്റെയും ഉത്തരവില്ലാതെ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നിരവധി നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഈ നിയമനങ്ങൾക്ക് ബഹുമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഐ കെ എം ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുടെ അംഗീകാരം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ മന്ത്രിയുടെ അറിവില്ലാന്ന് ജെയിംസ് മാത്യു എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ജലീൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എഴുതിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കാം ഏതായാലും മന്ത്രിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജെയിംസ് മാത്യു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് നിയമിച്ചത് എന്ന് ജെയിംസ് മാത്യു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് പങ്കില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി എസ് നീലകണ്ഠനെ പുറത്താക്കാത്തത് ഡി എസ് നീലകണ്ഠനെ പുറത്താക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എ പാർട്ടിയുടെ ഒരു എം എൽ എ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പോലും നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എം എൽ എയെക്കാളും മുകളിൽ ഒരു പിടുത്തം ഡി എസ് നീലകണ്ഠന് അവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ നെക്സസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അതൊരു കൃത്യമായ ഒരു ആരോപണമാണ് കുടിയേരിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഈ കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായരുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആണെന്നുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അടക്കം നമ്മളത് കണ്ടതാണ് രാഘവൻ നേരത്തെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് കെ ടി ജലീലിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി അപ്പൊ ഈ രാഘവനെ ജലീലിനെ മന്ത്രിയാക്കുമ്പോൾ കുടിയേരിയുടെ ഒരു പിടുത്തമാണ് രാഘവനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കി നിയമിക്കുന്നത് ഈ രാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിയേരിയുടെ വിശ്വസ്തനാണ് രാഘവൻ ഒറ്റക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മാത്രല്ല പറയണത് ജെയിംസ് മാത്യു പറയണത് സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ കെ എം ഈ ബഹുമന്ത്രി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഐ കെ എം ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുടെ അംഗീകാരം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ മന്ത്രി പോലും അറിയാതെ മന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ ഈ നിയമനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അത്ര വലിയ പിടിപാട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണ്ടേ ആ ചോദ്യം ഞാൻ മാത്രല്ല ചോദിക്കുന്നത് എം സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കൊടിയേരി രാഘവന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു രാഘവൻ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടറായ അന്ന് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ സാംബ ശിവറാവുവിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു സാംബ ശിവറാവു പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ നിർദ്ദേശം പിന്നെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് നിയമനം നൽകുന്നു ആ നിയമനത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തന്നെ വെക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു എം എൽ എ ഈ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് കൊടുത്ത പരാതി എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടി എടുക്കാത്തത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസമായില്ലേ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടി എടുക്കാത്തത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയട്ടെ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് ഈ നിയമനങ്ങളിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അറിവില
തീർച്ചയായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്ത ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത്തേക്കുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കൂടുതൽ ഈ വിഷയം ഐ കെ എമ്മിൻ്റെ വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അല്ല നവംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി ആ നവംബർ നവംബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ആരോപണം യൂത്ത് ലീഗ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് മാസം ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു യു ഡി എഫ് അടിയന്തര പ്രമേയമായി നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ചോദ്യോത്തര വേള ഒരു നിയമസഭാ സമ്മേളനം മുഴുവനും ബഹിഷ്കരിച്ചു ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപരിപാടികളിൽ ബഹിഷ്കരിച്ച് വിട്ടുനിന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു ധാർമ്മികതയില്ലാത്ത മന്ത്രി രാജിവെക്ക വെച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇനി യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഇത് കോടതിക്കിൽ കോടതിയിൽ ഈ നിയമപരമായി ഇത് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നാളെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാളെ ഒരു കോടതി ചിലപ്പോൾ പരിഗണിക്കും എന്നാണ് എം എൽ എ അതെ ഒരു നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിന്നെ ഒരു പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ട് മന്ത്രി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയത് തന്നെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അഭിപ്രായം സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് ശരിക്കും ഈ അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ടാണല്ലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം അത്ര ക്രമവിരുദ്ധമായ പിന്നെ നടപടികൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇനി എനിക്കറിയില്ല മന്ത്രിയുടെ ചിലപ്പോൾ നടപടിക്രമമായിരിക്കും എന്തായാലും സഭ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ആ അല്ല ഞാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമവിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമനം പാർട്ടിയിലെ തന്നെ ഒരു എം എൽ എ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ ജെയിംസ് മാത്യു പറയട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ലോ ഇതൊക്കെ സത്യം ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തൊന്നും കള്ളമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണല്ലോ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞതും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ മിൻസിൻ്റെ പകർപ്പ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൈമാറിയതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആരോപണം വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിയമനം നടത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിയമനം നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പകർപ്പടക്കം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയതാണ് അപ്പം ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പറയട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായി ജെയിംസ് മാത്യു നൽകിയ പരാതിയിൽ ജെയിംസ് മാത്യുവിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണ്ടേ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എ ഇങ്ങനെ പരാതി കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാർട്ടിയിലല്ലേ പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്തായി ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ മുഴുവനും അറിഞ്ഞു പാർട്ടി നടത്തിയ ഒരു നിയമനത്തിനെതിരായി പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു എം എൽ എ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ ജെയിംസ് മാത്യുവിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് നീലകണ്ഠനെ പുറത്താക്കുക ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എനിക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുക ഐക്യമിനകത്തുന്നോ അതെനിക്കറിയില്ല നിലവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ചിത്ര അല്ല അവർ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് അതൊക്കെ അവരാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തോ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ പാർട്ടി ഒന്നാമത് കേരളത്തിൽ സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി പി എമ്മിൻ്റെയും എ കെ ജി സെൻറ്ററുടെയും നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എസ് പി ചിത്ര പിന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പാർട്ടി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഐ പി എസ്സുകാർക്കോ ഐ എ എസ്സുകാർക്കോ ഒന്നും ഒരു ചെറുവരൽ പോലും അനക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മാത്രം പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ പരാതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല യൂത്ത് ലീഗ് ഒരു പിന്നെ ഒരു സംഘടന എന്നുള്ളവർക്ക് യൂത്ത് ലീഗിനെ ഇവർക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളെ ഇവർക്ക് അവഗണിക്കാം ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് തള്ളാം പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടി എടുക്കാത്തത് അത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കട്ടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പിന്നെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ നൽകിയ പരാതി ഗൗരവമുള്ളതാണ് മന്ത്രിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും പാർട്ടിയുടെ എ സി മൊയ്തീൻ സി പി എം കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ സി പി എം കാരനായ എ സി മൊയ്തീന് പാർട്ടി എം എൽ എ കൊടുത്ത പരാതി ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണമെന്നും ഇതിൽ നടപടി എടുക്കണമെന്നും പാർട്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയട്ടെ The Kotakkal Cooperative Urban Bank Limited Head Office Kotakkal 24 branches Bound to generation since 1937 Seenat Silks and Sarees Metro Plaza Thirur Road Kotakkal